हेलो फ्रेंड्स नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है जैसे कि आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो घास फूस खाते हैं ह्यूमन बीइंग जो है कुछ चपाती रोटी ऐसे अलग अलग डिशेस खाता है तो सबका खाना अलग अलग है तो क्या सबके न्यूट्रिशन भी अलग 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 है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम क्वेश्चन इन दिस लेक्चर ओके सो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या है मोड ऑफ इंटेक क्या है मतलब आप फूड कैसे खाते हो इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी और बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन आपको कैसे होता है बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है एंड डाइजेस्ट होने के बाद कहा जाता है ओके okay? इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमें इस चैप्टर में सर्च करना है बट इसके साथ साथ मुझे एक क्वेश्चन और भी है ओके कैन यू रिकॉल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए फूड क्या जो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड है आपको याद है जो हमने चैप्टर नंबर वन में पहले से डिस्कस कर लिए थे सो विल कम टू द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए फूड पहला कॉम्पोनेंट था कार्बोहाइड्रेट दूसरा कॉम्पोनेंट था प्रोटीन्स तीसरा कॉम्पोनेंट था फूड फैट नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज है विटामिन एंड वन मोर कॉम्पोनेंट याद है इट इज ए मिनरल्स तो टोटल हमने फाइव कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन एंड मिनरल्स नाउ कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाते हैं इफ आई गो टू द कार्बोहाइड्रेट्स सो द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए फूड सच एज ए कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है बट नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज कैनॉट बी यूटिलाइज एज सच जैसे कि कार्बोहाइड्रेट नेचर में जैसे मिलते हैं वैसे ही डायरेक्टली हम यूटिलाइज नहीं कर सकते सो दे आर ब्रोकन डाउन इन टू द सिंपलर सब्सटेंसेस डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होते इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं ब्रेक करते हैं सिंपलर सब्सटेंस बनाते हैं उससे द ब्रेक डाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए फूड इन टू द सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ए डाइजेशन ये ब्रेक डाउन की जो प्रोसेस है मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है उन्हें सिंपलर सब्सटेंस में जो हम बनाते हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज ए डाइजेशन मतलब जैसे कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसे ब्रेक करके मैं छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करूंगा आई कैन से दीज आर बिकम ए सिंपलर सब्सटेंसेस तो आपका कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा डाइजेस्ट हो जाएगा सो आई विल कम टू द वन मोर पार्ट डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग ए फूड किस किस तरह से आप अलग अलग तरीके से फूड लेते हो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी वेरीज इन ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपना फूड खाते हैं या फिर सर्च करते हैं जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक एट द नेक्टर ऑफ प्लांट्स इन्फर्ट्स ऑफ ए ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क जैसे कि बीज है हमिंग बर्ड्स है वो क्या करते हैं जो हनी है वो प्लांट के फ्लावर से वगैरह लेता है ओके okay? उनके नेक्टर से लेता है इन्फर्ट जो है छोटे बच्चे जो है एज वेल एज एनिमल्स जो है ओके okay? वो दूध के साथ बड़े होता है देन स्नैक्स लाइक ए पाइथन स्वालो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन स्नैक्स बड़े बड़े स्नैक्स क्या करते हैं जैसे कि आपको पता है एनाकोंडा एनाकोंडा क्या करता है बड़े बड़े एनिमल्स को ह्यूमन्स को खा लेता है स्वेगोल कर लेता है ओके okay? जो कि उसका खाना है सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय कुछ एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल जो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर उन्हें खा लेता है और उन्हीं के ऊपर वो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेता है और उन्हीं से उनको एनर्जी मिल जाती है तो नेचर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सबका खाना अलग अलग है और सबका खाना एक्वायर करने का प्रोसेस जो है अलग अलग है अलग अलग तरीके से वो अपना खाना लेता है सो so, यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस लिस्ट को जैसे कि स्नेल है ओके okay? आप लिस्ट में देख रहे हो यहाँ पे स्नेल है स्नेल कौन सी काइंड का फूड खाती है जैसे कि स्नेल खाते हैं इंसेक्ट्स को ओके मोड ऑफ फीडिंग क्या है इनका स्क्रैपिंग देन दूसरा एनिमल है आपका अंट अंट क्या करते हैं ग्रेन्स को खाते हैं ओके okay? वो कैसे खाते हैं स्क्रैपिंग एंड चिविंग वो उनका मोड ऑफ फीडिंग है ईगल ईगल किस चीज़ को खाता है फिश को खाता है कैप्चरिंग एंड स्वेगुलिंग हमिंग बर्ड्स हमिंग बर्ड्स किस का फूड क्या है नेक्टर एंड नेक्टर को क्या करते हैं वो प्लांट से सक करते हैं सकिंग मेथड से देन लाइस 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 का फूड क्या है ब्लड ब्लड कर कैसे लेते हो सक करके लेते हैं मतलब पी लेता है ओके मॉस्किटोज मॉस्किटोज आपको पता है मॉस्किटोज ब्लड सक करता है ओके बटरफ्लाइज नेक्टर 
को सिम्फोनिंग करते हैं मतलब उनको पाइप जैसा माउथ में स्ट्रक्चर रहता है उससे वो खींच लेता है देन हाउस फ्लाइज लिक्विड फूड को खाते हैं बाय सिम्फोनिंग सर ओके तो यहाँ पे हमने स्नेल ऑन्ट एगल हमिंग बर्ड्स लाइज मॉस्किटोज बटरफ्लाइज हाउस फ्लाइज ऐसे अलग अलग इंसेक्ट्स से एनिमल्स से हैं एंड सब का काइंड ऑफ फूड क्या है अलग अलग या थोड़ा सा सिमिलर हो सकता है बट मोड ऑफ फीडिंग सबका अलग अलग है बहुत से लोगों का ओके okay? तो चलो इसी के साथ आगे जाते हैं एक अमेजिंग फैक्ट हमें यहाँ पे दी हुई है इट्स अबाउट द स्टारफिश इमेज देखती है आपके समझ में आ गया होगा कि ये स्टारफिश है सो व्हाट्स अबाउट स्टारफिश आपको क्या पता है अगर आपको स्टारफिश के बारे में कुछ पता है तो आप उसे नोट कर सकते हैं ओके स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टार फिश पॉपअप आउट इट्स स्टमच थ्रू इट्स माउथ टू ईट ए सॉफ्ट एनिमल्स इन साइड द शेल्स स्टार फिश क्या करता है ओशन में जो भी हार्ड शेल्स प्रेजेंट है उन्हें ओपन करता है एंड उनके अंदर जो सॉफ्ट एनिमल्स प्रेजेंट है उनके ऊपर अपना न्यूट उनको अपना न्यूट्रेन बना लेता है उनको अपना फूड बना लेता है द स्टमच देन गोज बैक इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड वो क्या करता है जो भी एनिमल उसे मिलेगा उस हार्ड शेल के अंदर उसे खा लेता है एंड अपनी बॉडी में उसे स्लोली क्या करता है डाइजेस्ट कर लेता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इस इसका एनिमेशन देखना चाहते हो तो आप गूगल पे जाके फूड प्रोसेस ऑफ स्टारफिश सर्च कर सकते हो आपको इसका पूरा एनिमेशन मिल जाएगा सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब था एनिमल के बारे में बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है ह्यूमन के अंदर क्या होता है वी टेक फूड थ्रू द माउथ माउथ से हम फूड लेते हैं डाइजेस्ट करते हैं एंड उस डाइजेस्टेड एनर्जी को हम क्या करते हैं यूटिलाइज कर लेते हैं द अनयूज पार्ट ऑफ ए फूड आर डिफेक्टेड अनयूज पार्ट जो रहता है वो डिफेक्टेड रहता है बाहर निकल जाता है खराब हो जाता है हाउ हैव यू एवर वंडर्ड दैट वट हैपन टू द फूड इन साइड द बॉडी कभी आपने सोचा है जब भी आप फूड खाते हो आपके बॉडी में उसका क्या होता है द फूड पासिस थ्रू कंटिन्यूस कैनल हमारे बॉडी के अंदर एक कंटिन्यूस कैनल रहता है जैसे कि माउथ में हमें पम्प फूड खाता है तो स्लोली नीचे की तरफ चला जाता है अप टू स्टमच ओके माउथ के यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका बकल कैविटी का बकल जब आप खाना खाते हो बकल कैविटीज है तो उसी टाइम पे सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है सलाइवा सिक्रेट करती है जो आपके फूड के अंदर मिक्स हो जाती है एंड धीरे धीरे वो असोफेगस दैट इज़ कॉल्ड एज ए फूड पाइप ये आपका असोफेगस है ओके विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए फूड पाइप इस पाइप के थ्रू ये फूड एंड मिक्स की हुई सलाइवा नीचे आपकी स्टमक में चली जाती है ओके okay? आगे बढ़ता है ये कैनल से नीचे चला गया फूड विच बिगिन्स एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस मतलब ये बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ से स्टमच से इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन से होता हुआ बड़ा इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनस तक खत्म हो जाता है सो so, The canal can be divided. The canal can be divided into various compartments, जैसे कि buccal cavity है ऑसोफेगस मतलब food pipe हमने बोला stomach, then small intestine, large intestine and then anus. ऐसे बहुत सारे part यहाँ पे मैंने already diagram में show किए हुए हैं You can see it here. Okay? It is not a very long path. ये बहुत ही long path तो नहीं हो रहा ओके दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म ए एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा पाथ बन रहा है यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं पूरे पाथ को एलिमेंट्री कैनल बोला जाता है द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज ए फूड ट्रैवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमच एंड द वॉल इंडस्टाइन एंड द वेरियस लैंड सच एज ए सलेवरी ग्लैंड्स बाई मिस्टेक यहाँ पे मैंने लैंड बोला है इट इज ए ग्लैंड्स जैसे कि सलेवरी ग्लैंड्स द लीवर एंड द पैंक्रियाज सिक्रेट से डाइजेस्टिव जूसेस द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल वन जैसे आप खाना खाते हो ये बकल कैविटी से यहाँ पे दांतों के जरिए टीथ के जरिए आप उसे च्यू करोगे च्यू करने के साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करेगी फूड के साथ मिक्स हो जाएगा यहाँ पे एंड इट विल पास थ्रू द ऑसोफेगस ऑसोफेगस इज नथिंग बट द फूड पाइप फूड पाइप के थ्रू ये आ जाएगा आपकी स्टमक में स्टमक में आपका एसिड सिक्रेट होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है 
स्टमक जो है इंटरनली म्यूकस लाइनिंग होती है स्टमक को सो so दैट एसिड से आपका स्टमक बच जाता है बट एसिड मिक्स होने की वजह से आपका फूड डाइजेस्ट होना यहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ पे लीवर से एंड गाल ब्लडर से अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस इसमें मिक्स हो जाती है उसके बाद पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाज से पैंक्रेटिक जूस मिक्स हो जाता है एंड फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है उसके बाद ये फूड आपकी इंटेस्टाइन में एंटर होता है एंड इंटेस्टाइन से छोटे इंटेस्टाइन से होते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन फाइनली एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर निकाला जाता है